హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి రసాయన చర్యలు సమీకరణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో చివరి వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం ఈ రసాయన చర్యలు సమీకరణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్ పైన పూర్తిగా వీడియోస్ చేయబడ్డాయి వాటన్నిటి యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో వరుసగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడ ఎదుర్కోవాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఈ రసాయన చర్యలు సమీకరణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ చూసి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈరోజు క్లాస్లో మనము నిత్య జీవితంలో ఆక్సీకరణ ప్రభావాలు ఏంటి నిత్య జీవితంలో ఆక్సీకరణ ఎక్కడ జరుగుతుంది దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ రసాయన చర్యలు సమీకరణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో ఇది చివరి వీడియో అంతకుముందు ఈ వీడియో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలపైన వీడియోస్ చేయబడ్డాయి అవి చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో వరుసగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు చూడచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఉంటుందో ఆ బాక్స్లో ఉంటాయి లింక్స్ నిత్య జీవితంలో ఆక్సీకరణం యొక్క ప్రభావాలు అనేటటువంటి టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి నిత్య జీవితంలో ఆక్సీకరణము అసలు ఆక్సీకరణము అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని అంతకుముందు టాపిక్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆ వీడియో చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం చూడవచ్చు ఆక్సీకరణము అంటే ఏదైనా ఒక రసాయన చర్యలో ఆక్సిజన్ను కలపడం ద్వారా లేదా హైడ్రోజన్ను తీసివేయడం ద్వారా ఆ రసాయన చర్య జరిగినట్లయితే అలాంటి చర్యలను ఆక్సీకరణము అంటారు అని చెప్తాం ఈ ఆక్సీకరణం ఎలా జరుగుతుంది ఉదాహరణతో సహా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ నిత్య జీవితంలో మనం రోజు వారి చూసేటటువంటి జీవితంలో ఈ ఆక్సీకరణం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడెక్కడ కనపడుతుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి గమనించినట్లయితే మొదటిగా ఎప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం మంటలను చూస్తూ ఉంటాం దహనము కంబషన్ దహన చర్యలో ఏదైనా సరే వస్తువు కానీ ఏదైనా సరే మండేటటువంటి చర్య దహన చర్యలో ఏం జరుగుతుందంటే ఉదాహరణకి చెక్కను మండించామనుకోండి కట్టె పొలను మండించామనుకోండి ఏమవుతుంది చెక్కలు గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేటటువంటి వాయువుని వెలువరుస్తుంది దాంతోపాటు ఉష్ణాన్ని వెలువరుస్తుంది ఆ ఉష్ణాన్ని ఉపయోగించుకొని మనము వంట వండుకోవడం కానీ ఇతర కార్యక్రమాలకు ఆ ఉష్ణాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి చెక్కను మండించడం ద్వారా చెక్క ఆక్సిజన్తో కలుస్తుంది ఇక్కడ అందుకని ఇక్కడ ఆక్సీకరణ చర్య అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం రోజువారీ ఉపయోగించేటటువంటి వంట వండుకోవడానికి కావచ్చు ఏ రకమైన సరే మంటలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం దహనాన్ని చేస్తూ ఉంటాం ఈ దహన చర్య అనేది ఒక ఆక్సీకరణ చర్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఉష్ణాన్ని మనం ఉపయోగించుకుని రకరకాల కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం దీని తర్వాత పిండికి ఈస్ట్ కలపడం ద్వారా మనము రకరకాలైన పదార్థాలను చేసుకుంటూ ఉంటాం ఉదాహరణకి బ్రెడ్ కానీ కేక్ కానీ ఇలా పిండికి ఈస్ట్ను కలపడం ద్వారా మనం రకరకాలైన పదార్థాలను చేసుకుంటాం చక్కెరలు ఇక్కడ ఆక్సీకరణం చెందించబడతాయి ఈ పిండి పదార్థంలో ఉన్నటువంటి చక్కెరలు ఎప్పుడైతే ఈస్ట్ను కలిపామో ఆ ఈస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ను కలిపి చక్కెరలను ఆక్సీకరణం చేస్తుంది అలా ఆక్సీకరణం చేయడం ద్వారా కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు విలువడుతుంది దాంతోపాటు నీ నీరు విలువడుతుంది నీరు ఏమో ఆవిరి రూపంలో వెలువడుతుంది వెలువడినటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ కూడా మనం కేక్ తయారు చేసేటప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటాం బ్రెడ్ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ కేక్ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ ఆ బ్రెడ్ లోపల కేక్ లోపల చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా గుంటలు గుంటలుగా స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది స్పంజ్ లాగా అక్కడక్కడ హోల్స్తో ఉంటుంది ఆ హోల్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయని ఫస్ట్ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఉష్ణం పాఠం చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ హోల్స్ ఎందుకు నేర్పడతాయి ఇక్కడ ఆ పిండిలో ఉన్నటువంటి చక్కెరలు ఆక్సీకరణం చెందించడం వల్ల ఆక్సీకరణం చెందించడం వల్ల వెలువడినటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి దారి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ దారుల వల్ల చిన్న చిన్న స్పంజ్ లాగా కేక్ కానీ బ్రెడ్ కానీ స్పంజీగా వస్తుంది ఇది కూడా ఒక ఆక్సీకరణ చర్య నిత్య జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే వస్తువులను విరంజనము చేయడం అంటే రంగును పోగొట్టడం విరంజనము అంటే రంగును పోగొట్టడం ఏదైనా సరే ఒక పదార్థం కావచ్చు ఒక వస్తువు కావచ్చు పేపర్ కావచ్చు ఏదైనా సరే వాటి రంగును పోగొట్టడానికి మనము ఆక్సీకరణం చేస్తాం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే క్లోరిన్ వాయువుని దానికి కలిపామనుకోండి 
నీటికి క్లోరిన్ వాయువును కలిపాం దాంట్లో ఉన్నటువంటి మలినాలను తొలగించడానికి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి గమనించండి నీటికి సిఎల్ హెచ్ టూ ఓకి క్లోరిన్ వాయువును కనుక కలిపినప్పుడు హెచ్ఓ సిఎల్ అనేటటువంటి రసాయన పదార్థం ఫామ్ అవుతుంది దాని అదేవిధంగా హెచ్సిఎల్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి హెచ్సిఎల్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ పరమాణువు ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువు కలిసి హెచ్సిఎల్ ఫామ్ అవుతుంది మిగిలిన హైడ్రోజన్ పరమాణు రెండో హైడ్రోజన్ పరమాణువు ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువు మిగిలిన ఇక్కడ క్లోరిన్ పరమాణువు రెండు కలిసి హెచ్ఓసిఎల్గా ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది విడిపోవడం జరుగుతుంది హైడ్రోజన్ని బయటకు తీసివేయడం జరుగుతుంది ఇలా హైడ్రోజన్ని బయటకు తీసేసి హైడ్రోజన్కి క్లోరిన్ కలిపినట్లయితే ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ని తీసివేయడం ద్వారా ఇక్కడ కూడా ఒక రసాయన చ ఒక ఆక్సీకరణ చర్య జరుగుతుంది హెచ్ఓసిఎల్ మరలా హెచ్సిఎల్గా మరియు ఓగా ఆక్సిజన్గా విడిపోతుంది నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే వర్షాకాలంలో లోహపు తీగలపై లోహ ఆక్సైడ్ పూత లాగా రావడం వల్ల విద్యుత్ సరఫరాకి అంతరాయం కలుగుతుంది అప్పుడు మనం మనకి వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా విద్యుత్ సరఫరా అప్పుడప్పుడు కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే పోల్ దగ్గర మనం వేసినటువంటి జింక్ వైర్ లావు జింక్ వైర్ ఉంటుంది కదా సర్వీస్ వైర్ ఆ సర్వీస్ వైర్ పైన లోహపు ఆక్సైడ్ సర్వీస్ వైర్ లోహంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది జింకుతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఇంకా మిగతా లోహాలతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఆ లోహాలతో తయారు చేయబడినటువంటి విద్యుత్ తీగ పైన వర్షాలు పడడం వల్ల ఆ వర్షం యొక్క తేమకి గాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ వల్ల రసాయన చర్య జరిపి ఆ లోహాలు లోహ ఆక్సైడ్లుగా ఏర్పడతాయి లోహ ఆక్సైడ్లుగా ఏర్పడి ఆ తీగ పైన ఒక పూతలాగా పోయబడతాయి ఆ లోహము గుండా విద్యుత్ ప్రయాణిస్తుంది కానీ లోహ ఆక్సైడ్ గుండా విద్యుత్ ప్రయాణించలేదు అందుకని ఎప్పుడైతే లోహ తీగ పైన లోహ ఆక్సైడ్ పొర ఏర్పడిందో దాని గుండా విద్యుత్ ప్రవహించలేక అప్పుడప్పుడు మనకి విద్యుత్ ప్రవాహంలో నిలిపివేత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఎలక్ట్రీషియన్ని పిలిపించి పైన ఉన్నటువంటి పోల్ దగ్గర ఆ వైర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైర్ని పేపర్తో రబ్బింగ్ పేపర్తో బాగా రుద్దేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోహ ఆక్సైడ్ పొర అనేది పోతుంది మరలా కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనకి విద్యుత్ సరఫరా రావడం జరుగుతుంది ఇలా లోహ ఆక్సైడ్ ఏర్పడడం వల్ల విద్యుత్ తీగల పైన లోహ ఆక్సైడ్ ఏర్పడడం వల్ల ఈ లోహ ఆక్సైడ్ ఏర్పడేటటువంటి చర్య ఒక ఆక్సీకరణ చర్య ఇలా ఆక్సీకరణం చెంది లోహ తీగల పైన విద్యుత్ లోహ తీగల పైన లోహ ఆక్సైడ్లు ఏర్పడడం వల్ల విద్యుత్ ప్రవాహం నిలిచిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇది కూడా మనము నిత్య జీవితంలో ఆక్సీకరణకు ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ముక్కిపోవడం ముక్కిపోవడం అనే విషయం మీకు తెలుసు అందరికీ నూనెలు కానీ లేదా క్రొవ్వులు కానీ ఎక్కువగా ఉపయోగించేటప్పుడు నూనెను కానీ క్రొవ్వులు కానీ ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంచినప్పుడు అవి రుచి వాటి వాసన కోల్పోవడం జరుగుతుంది అలా రుచి వాసన కోల్పోవడం వల్ల అవి పాడైపోవడం జరుగుతుంది ఇలా పాడైపోవడానికి కారణం కూడా ఈ ఇలా పాడైపోవడాన్ని మనం ముక్కిపోవడం అని చెప్తాం ఈ ముక్కిపోవడానికి కారణం కూడా ఈ నూనెలు క్రొవ్వులు గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి ఆక్సైడ్లుగా ఫామ్ అయ్యి ఆ పదార్థాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచకుండా వాటి యొక్క రుచి వాసన మారిపోవడం జరుగుతుంది అలా ముక్కిపోవడానికి కూడా ఆక్సీకరణం కారణంగా మనం చెప్పవచ్చు ఇలా ఆక్సీకరణం జరగకుండా ఉండాలి అంటే పదార్థాలు ఆక్సీకరణం జరగకుండా ఉండాలి అంటే పాడైపోకుండా ఉండాలి అంటే మనము విటమిన్ సి కానీ విటమిన్ ఈ లాంటి పదార్థాలను కలిపినట్లయితే అవి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది పాడైపోకుండా ఆక్సీకరణం జరగకుండా అదేవిధంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు నూనెలకు ఉదాహరణకి మనం పచ్చళ్ళు పెట్టేటప్పుడు పచ్చళ్ళ లోపల పదార్థం పాడైపోవడానికుండా ఉండడానికి నూనె మరియు ఉప్పు ఇలాంటివి వేస్తూ ఉంటాం యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను ఉపయోగించినప్పుడు కూడా ఆక్సీకరణం జరగకుండా మనం కాపాడవచ్చు అదేవిధంగా గాలి చొరబడకుండా ఉండేటటువంటి డబ్బాలలో వాటిని నిల్వ ఉంచుతారు అలా గాలి చొరబడకుండా ఉండే డబ్బాలను నిల్వ ఉంచడం ద్వారా ఆ పదార్థానికి గాలి తగలకుండా ఉంటుంది ఆక్సీకరణం జరగకుండా ఉంటుంది తద్వారా అవి పాడైపోకుండా ఉంటాయి ఈ విధమైనటువంటి చర్యలు జరగపడం ద్వారా విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ లాంటి పదార్థాలు ఉపయోగించడం ద్వారా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉపయోగించడం ద్వారా అదేవిధంగా గాలి చొరబడినటువంటి డబ్బాలలో నిర్వహించడం ద్వారా మనకి ఆక్సీకరణం జర్ చర్య జరగకుండా పదార్థాలు పాడైపోకుండా మనం చర్యలు తీసుకోవచ్చు మనకు ఒక ఉదాహరణ ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటాం మనం ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు తినేటటువంటి పిల్లలు తినేటటువంటి చిప్స్ ప్యాకెట్స్ కనుక గమనించినట్లయితే లేస్ లాంటి చిప్స్ ప్యాకెట్స్ కనుక గమనించినట్లయితే అవి బాగా లావుగా ఉంటాయి వెంటనే తీగానే గ్యాస్తో నింపబడి ఉంటాయి గాలితో నింపబడి ఉంటాయి మనం గాలితో నింపబడి ఉంటాయి అనుకుంటాం అది గాలి కాదు యాక్చువల్గా అది నైట్రోజన్ వాయువు 
ఆ చిప్స్ చాలా కాలం తయారు చేయబడి ఎక్కడ విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంత సేపు అంత అన్ని కా అంతకాలం నిల్వ ఉండాలి అంటే అవి పాడైపోకుండా ఉండాలి అంటే దానికి ఏదైనా ఆక్సిజన్ తగిలినా అలా లేకపోయినట్లయితే ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ లోపల నైట్రోజన్ వాయువుని నింపి పంపిస్తారు నైట్రోజన్ వాయువు అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిజెంట్గా ఉపయోగపడి ఆ చిప్స్ అనేవి పాడైపోకుండా ఉండడానికి అవి సహాయపడతాయి కాబట్టి ఈ చిప్స్ ప్యాకెట్స్లో నైట్రోజన్ వాయువుని నింపడం జరుగుతుంది పచ్చళ్ళలో కూడా మనం ప మనం అంతకుముందు ప నేర్చుకున్నాం పచ్చళ్ళు లోహ పాత్రలు ఎందుకు నిల్వ ఉంచరు ప్లాస్టిక్ వాటిలో కానీ లేదా సిరామిక్ వాటిలో కానీ గాజు వాటిలో కానీ నిర్వహించుతారు ఎందుకు అంటే పచ్చళ్ళని ఎప్పుడైతే లోహాలతో మనము లోహ పాత్రలో వేసామో అది వెంటనే ఆక్సీకరణం చెందుతుంది ఆక్సీకరణం చెంది పచ్చడి పాడైపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఆక్సీకరణ చర్య నిర్వహించి మనం లోహ పాత్రలో పచ్చళ్ళను నిర్వ ఉంచము ఈ విధంగా మనము నిత్య జీవితంలో అనేక ఉదాహరణల ద్వారా అనేక రకాలుగా ఆక్సీకరణం అనేది జరగటాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఆక్సీకరణము నిత్య జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ కనబడుతుంది ఆక్సీ నిత్య జీవితంలో ఆక్సీకరణ ప్రభావాలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని సవివరంగా నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అర్థమైంది అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన ఛానల్ని మన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని కొట్టడం ద్వారా ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్ అయినటువంటి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ను విజిట్ చేసినట్లయితే మరిన్ని సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం